Hello to all members of the Soul Military or President EU. The Resident EU topic of the request by the member named Paul Johnson. Paul Johnson had request the gun named Raiden in Resident 3 Remake. Answer it under picture under the line. Thank you. สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์คมาเตอร์ในช่อง d ีเอ็มชาแนช่องที่มีสาระและความทะเบียนวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวนรัสเดนอีวิลเรื่องราวของปืนไฟฟ้าปริศนานะครับผมซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในรัสเดนลูซามรีเมคซึ่งให้สมาชิกที่ชื่อกันว่าพอจอนสันได้ขอกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของปืนตัวนี้ว่ามีประวัติและที่มาที่ไปอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมนดามาเตอร์นักสืบเอสเดนลูซีรีนั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวนรัสเดนอีวิลเรื่องราวของปืนปริศนาตัวนี้ทำไมถึงต้องเรียกว่าไรเดนไรเดนหรือไรจูเป็นชื่อเรียกนะครับผมของเทพเจ้าสายฟ้าในตำนานของญี่ปุ่นโบราณเรื่องราวนั้นเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในช่วงปีคริสต์ศตวรรษ1274ได้เกิดเหตุการณ์ที่ถูกเรียกกันว่ากองทัพมองโกบุกเข้าจักรวรรดิญี่ปุ่นเหตุการณ์ในตอนนั้นเองได้เกิดเหตุการณ์ที่ถูกเรียกกันว่าเทพเจ้าสายฟ้าภูวิทักษ์อย่างเทพไรเดนที่ได้ออกมาช่วยกำจัดกองทัพมองโกโดยใช้พายุที่ถูกเรียกกันว่าคามิคาเซจากการจบเหตุการณ์ในตอนนั้นเทพไรเดนได้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเทพเจ้าสายฟ้าของญี่ปุ่นตลอดกาลและนี่คือจุดเริ่มต้นของชื่อปริศนาที่ถูกเรียกกันว่าไรเดนจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนานะครับผมรูปแบบการทํางานของปืนไรเดนปืนไรเดนตัวนี้นะครับผมในคําอธิบายของทางดัชเดนยูสามรีเมคนั้นได้บอกว่าปืนตัวนี้ทําปฏิกิริยากับอากาศและใช้ความสามารถนี้ในการทําลายจุดอ่อนของศัตรูนะครับคําตอบตรงนี้นะครับผมปืนตรงนี้ไม่มีการอธิบายรูปแบบการทํางานในเกมอย่างชัดเจนนะครับว่ามันใช้รูปแบบแบบใดยกเว้นมีทฤษฎีอันหนึ่งนะครับผมจากการแกะรอยของนักสืบวิสเดนอีวิลทฤษฎีนี้ถูกเรียกกันว่าทฤษฎีเทสลาทฤษฎีเทสลานะครับผมหรือทฤษฎีการใช้ขดรั่วเทสลามาสร้างเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าการปั่นกระแสไฟฟ้าและเป็นการทําปฏิกิริยาอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงกับรูปแบบของปืนนี้นั่นก็คือปฏิกิริยากับอากาศปฏิกิริยากับอากาศในนี้นะครับผมสามารถนะครับส่งคลื่นความถี่นะครับในการปล่อยกระแสไฟฟ้าเนี่ยได้มากถึงนะครับผม40กิโลเมตรโดยเป็นแบบชนิดที่เรียกกันว่าการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายนี่คือหนึ่งทฤษฎีที่น่ากลัวที่สุดนะครับผมของเทสลาแต่ถ้าว่าทฤษฎีตรงนี้ได้ถูกนํามาปรับใช้นะครับผมให้กลายเป็นการฟิกชั่นหรือการสร้างปืนไฟฟ้าที่ถูกเรียกกันว่าไรเดนขึ้นมาซึ่งทฤษฎีตรงนี้นะครับผมมีหลักฐานที่เห็น2จุดก็คือขดลวดนะครับบริเวณใต้ตัวของปืนกับการวิ่งของกระแสไฟฟ้าบริเวณด้านบนนะครับซึ่งตรงกับทฤษฎีของเทสลาคอยด้านเองซึ่งจุดต่อมานะครับคำถามก็คือปืนกระบอกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรปืนกระบอกนี้นะครับผมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสังหารนะครับแต่ใช้ในการหยุดยั้งเหล่างานวิจัยที่ออกอารวาสนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้นั้นถูกใช้ครั้งแรกนะครับผมตอนที่สูวิจัยในฝรั่งเศสนั้นเกิดการอารวาสนะครับผมโดยเนมิสิตก่อนที่พวกเขาเองนั้นจะสามารถนําตัวมาเนี่ยบรรจุลงหีบหอได้พวกเขาได้ใช้ปืนตัวนี้นะครับผมในการทําลายหยุดอ่อนเนมิสิตซึ่งอยู่บริเวณหน้าอกในตอนนั้นที่มีการติดตั้งนะครับผมในตัวของปรสิตเอ็นอีไทอัลฟาซึ่งเชื่อมเข้ากับตัวการจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งจุดตรงนี้เองนั้นเนี่ยเคยปรากฏแบบเดียวกันในอดีตนะครับกับการใช้สปาร์กช็อตในการจับตัวบีโอมันอยู่นะครับผมที่หลุดรอดไปได้ในดิสเดนดูสองรีเมคและนี่ก็คือคำตอบการแกะรอยไขปริศนาประวัติที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับผมปืนกระบอกนี้ซึ่งถูกเรียกกันว่าไรเดนกับกระผมเบนดามาเตอร์นักสืบดิสเดนดูซีรีส์ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมิสระต้องดิมชแนลขอบคุณครับเบนดามาเตอร์นักสืบดิสเดนดูซีรีส์ขอบคุณครับ,บ,รบ,รบ,รบ